Assalamualaikum to all the viewers. I hope all of you are fine and doing well in your life. Welcome back to this channel Concept Enhancer. In today's video, we are going to discuss second type of quantitative research, which is correlational research. इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कोरिलेशनल रिसर्च क्या है उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है कोरिलेशनल की कौन कौन सी टाइप साथ ही साथ मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि कोरिलेशनल रिसर्च के दौरान आप नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किस तरह से बना सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें and don't forget to hit the bell icon for latest updates so let's get started in general a correlational study is a quantitative method of research in which you have two or more quantitative variables from the same group of subjects and you are trying to determine if there is a relationship between two variables a similarity between them not a difference between their mean aam taur pe correlational research aap conduct karte hain jab aap do ya do se zyada variables ke darmiyan relationship determine karna chahte ho aap dekhna chahte ho कि क्या सिमिलैरिटी या उनके मीन्स के दरमियान थोरेटिकली एनी टू क्वान्टिटिव वेरिएबल्स कैन बी को रिलेटेड एज लॉन्ग एज यू हैव स्कोर ऑन बोथ वेरिएबल्स फ्रॉम द सेम पार्टिसिपेंट आप किसी भी दो क्वान्टिटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइन कर सकते हैं यहाँ तक कि आपके पास सेम पार्टिसिपेंट्स के डिफरेंट वेरिएबल्स का डाटा मौजूद हो हाउ एवर इट इज प्रोबेबली अवेस्ट ऑफ टाइम टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा वेन देयर इज अटल रीजन टू थिंक दीज टू वेरिएबल्स वुड बी रिलेटेड टू ईच अदर लेकिन ये आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम का अगर आप को लग रहा है कि आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं आप एनालाइज कर रहे हैं और उसके लिए आपके पास सिर्फ थोड़ी सी रीजन है कि दो वेरिएबल्स आपस में को कर रहे हैं यानी आपके पास स्ट्रॉन्ग रैशनल होना चाहिए तभी आप को स्टडी को कंडक्ट करें डेफिनेशन को रिलेशन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड इन विच आर रिसर्च मैस टू वेरिएबल अंडरस्टैंड एंड असेस द स्टेटिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन दैम विद नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी एक्सट्रेनियस वेरिएबल को रिसर्च क्वान्टिटिव रिसर्च की नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टाइप में से एक है और इसमें रिसर्च दो वेरिएबल्स को मैयर करता है अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद असेस करता है स्टेटिस्टिकल रिलेशनशिप उन दोनों के दरमियान है या फिर नहीं और किसी दूसरी चीज का उन वेरिएबल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए फादर ऑफ को रिसर्च फ्रांसिस गेल्टन इंट्रोड्यूस को रिसर्च लेट इन दर एटीन फ्रांसिस गेल्टन ने को रिसर्च को इंट्रोड्यूस करवाया एटीन में गोल ऑफ को रिसर्च द गोल ऑफ को रिसर्च इज टू फाइंड आउट वेदर वन और मोर वेरिएबल्स कैन प्रिडिक्ट अदर वेरिएबल बेसिकली एम को रिसर्च का ये डिफाइन किया जा सके एक या एक ज्यादा वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोरिलेशन रिसर्च अलाउज अस टू फाइंड आउट वट वेरिएबल्स में भी रिलेटेड और इसके जरिए आप फाइंड कर सकते हैं कि वेरिएबल्स आपस में कितना रिलेट कर रहे हैं इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक आर डिस्टिंगशन बिटवीन को रिलेशन एंड कोजेशन लेकिन ये बात आपने जरूर माइंड रखनी है कि को रिलेशन में और कोजेशन में फर्क है को रिलेशन ये कि दोनों में आपस में कितना रिलेशनशिप है कोजेशन ये दो वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है टू थिंग्स कैन बी को रिलेटेड विदाउट देयर बींग कॉजर रिलेशनशिप और दो चीजों के दरमियान ये कॉजर रिलेशनशिप ना भी हो तब भी वो को रिलेट कर सकते हैं क्लियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन बी कंट्रोल्ड और मैनिकुलेटेड को रिलेशन रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो कि आप मैनिकुलेट करेंगे या जिससे आप कंट्रोल करेंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और मैनिपुलेटेड और डिपेंडेंट वेरिएबल में आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और इट वैल्यूज आर प्रिडिक्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो प्रिडिक्ट की जाएंगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्लियर को रिलेशन कोफिशन अब दो वेरिएबल्स के दरमियान आपने को रिलेशन देखना है कितना है तो आप को रिलेशन कोफिशन को इस्तेमाल करेंगे को रिलेशन स्ट्रेंथ इज माइड बाय द को रिलेशन कोफिशन दो या दो ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान उनका रिलेशनशिप फाइन करने के लिए आप को रिलेशन कोफिशन को इस्तेमाल करेंगे ये जानने के लिए रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना वीक वन यूजिंग द पियर्स एंड प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशन दिस रिलेशनशिप कोफिशन इज रिप्रेजेंटेड एज द आर रो और आप किसके लिए पी एस एन आर को इस्तेमाल करते हुए प्रिडिक्ट करेंगे रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं वैल्यू ऑफ आर आप परफेक्ट को रिलेशन वुड बी बिटवीन प्लस वन टू माइनस वन अच्छा रिलेशनशिप प्लस वन से माइनस वन के दरमियान में होगा अगर आपकी आर की वैल्यू पॉइंट फाइव है या फिर इससे ज्यादा है तो आपका रिलेशनशिप 
स्ट्रॉन्ग होगा और अगर आर की वैल्यू पॉइंट थ्री से पॉइंट फाइव के दरमियान है तो रिलेशनशिप मोड रेट है और आर की वैल्यू पॉइंट टू है तो इसका मतलब है आपका रिलेशनशिप दोनों वेरिएबल दरमियान वीक है और अगर आर की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है क्लियर टाइप आई जानते हैं रिसर्च की टाइप पॉजिटिव रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप एक्जिस्ट वैन बोथ वेरिएबल्स इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम टाइम दोनों वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं वो एक ही वक्त हो रहे हैं ठीक है तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा इनका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा नेगेटिव रिलेशनशिप एक्जिस्ट वैन वन वेरिएबल इंक्रीज एंड अदर वेरिएबल डिक्रीज और वाइस वर्सा और इसी तरीके से अगर आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है या कोई दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है या फिर एक वेरिएबल कम हो रहा है दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है तो आप नेगेटिव रिलेशनशिप कंसिडर करेंगे और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा नो रिलेशनशिप इंडिकेट नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल और कोई रिलेशनशिप नहीं होगा तो इसका मतलब है की दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है जब रो की वैल्यू यानी कि आर की वैल्यू जीरो होगी क्लियर नल है पोस्ट आप इसका इस तरह से बनाएंगे देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आगे सेमी कॉलन और रो इज इक्वल टू जीरो फुल स्टॉप ऑल्टरनेटिव हाई पोस्ट देर इज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर इज नॉट इक्वल टू जीरो क्लियर सर्वे एंड क्वेश्चन आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैथड यूज इन एजुकेशनल रिसर्च जैसे की आप जानते हैं की सर्वे और क्वेश्चन क्वान्टिटिव में ज्यादातर आप यही मैथड को इस्तेमाल करके अपना डाटा कलेक्ट करते हैं इन दिस मैथड आर रेंडम सैम्पल ऑफ पार्टिसिपेंट कम्प्लीट सर्वे टेस्ट और क्वेश्चन रिलेट टू द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है जो जिसपे आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये रेलिवेंट आपको जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू सेलेक्ट करेंगे और फिर आप उनसे टेस्ट सर्वे या फिर क्वेश्चन के थ्रू डाटा कलेक्ट करेंगे क्लियर रैंडम सैम्पलिंग इज अटल पार्ट ऑफ इंश्योरिंग द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द सर्वे रिजल्ट रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू डाटा कलेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इंश्योर करेगी आप रिजल्ट आएंगे सर्वे रिजल्ट उनमे ज्यादा चांस होगा की आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं क्लियर एडवांटेजेस ऑफ ऑर्डिनेशन रिसर्च नीदर वेरिएबल गोज थ्रू अ मैनिपुलेटिव प्रोसेस कोई भी आपका जो वेरिएबल है वो मैनिपुलेटिव प्रोसेस से नहीं गुजरता मतलब आप किसी को मैनिपुलेट नहीं करते टू डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड आर अवेलेबल विद को रिलेशन रिसर्च आप दो, दो मुख्तलि डाटा कलेक्शन मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं को रिलेशन रिसर्च में मतलब आप क्वेश्चन भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप सर्वे भी इस्तेमाल कर रहे हैं रिजल्ट फ्रॉम को रिलेशन रिसर्च आर मोर एप्लीकेबल क्योंकि आपके जो रिजल्ट आएंगे को रिलेशन रिसर्च से आपने उसको कोई चेंज नहीं किया आपने किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जो रिजल्ट आएंगे वो ज्यादा एप्लीकेबल होंगे इट ऑफर्स अ बेनिफिशियल स्टार्टिंग पोजिशन फॉर रिसर्च क्योंकि इसमें पहले आपके पास रेस्टोर होना चाहिए कि आप इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप डिटर्मिन करना चाहते हैं तो ये रिसर्चर के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट भी रिसर्चर कैन डिटर्मिन द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच रिलेशनशिप रिसर्चर जो है वो रिलेशनशिप में कितनी स्ट्रेंथ है मतलब वीक है पॉजिटिव है नेगेटिव है स्ट्रॉन्ग है मॉडरेट है वो रिसर्चर जो है वो इनके दरमियान रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को मैयर कर सकता है द रिजल्ट ऑफ को रिलेशनल रिसर्च स्टडी आर इजी टू क्लासीफाई और जो रिजल्ट है को रिलेशनल रिसर्च की वो भी बहुत ईजी है कि आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं सर्वे मैथड इज हेल्पफुल इन को रिलेशनल रिसर्च जैसे कि हमने पढ़ा को रिलेशनल रिसर्च में आप सर्वे मैथड के थ्रू डाटा कलेक्ट भी कर सकते हैं तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है को रिलेशनल रिसर्च में क्लियर डिसएडवाटेजेस को रिलेशनल रिसर्च अगर इसी चीज़ के फायदे हैं तो डेफिनेटली उससे कुछ नुकसान आते हैं तो जानते हैं कि कहाँ पर को रिलेशन रिसर्च की लिमिटेशन है को रिलेशन रिसर्च ओनली अनकवर्ड रिलेशनशिप चूंकि को रिलेशन रिसर्च में आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान से रिलेशनशिप भी मैयर करना है तो ये आपको यहाँ पर बाउंड कर देती है कि आप इसमें और कुछ नहीं कर सकते सिर्फ आप यहाँ देखने की रिलेशनशिप है या फिर नहीं है, है तो मॉडरेट कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये सब कुछ इट वुड डिटर्मिन बट वेरिएबल्स है मोस्ट इन्फ्लुएंस और ये आपको नहीं बताएगा कि कौन से वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर ज्यादा असर है को रिलेशन रिसर्च कैन बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को रिलेशन रिसर्च में जाहिर सी बात दोनों दोनों वेरिएबल से रेलिवेंट डाटा कलेक्ट करना है और उसके बाद देखना है कि कितना रिलेशनशिप है कैसा रिलेशनशिप है ऑब्वियसली इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एक्सटीनियस वेरिएबल माइट इंटरफेयर विद द इन्फॉर्मेशन और जो जो दूसरे वेरिएबल है एक्सटीनियस वेरिएबल है वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन पे इंटरफेयर कर सकते हैं आउटकम्स कैन बी एडवर्सली इम्पेक्टेड बाई द क्वालिटी ऑफ द वर्क थैंक यू फॉर वॉचिंग होपफुल यू लर्न एंड लाइक द वीडियो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनी सजेशन यू वॉन्ट टू गिव मी यू कैन गिव इट टू मी इन कॉमेंट सेक्शन मोर ओवर यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज इज वेल कीप वॉचिंग कीप शाइनिंग यू इ